galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou trazendo uma nova atualização depois de muito, mais muito tempo, da Alan de Homem-Aranha do NTEC, galera. Sim, galera, tivemos uma nova atualização, adicionando basicamente novos trajes, tivemos trajes rebutáveis e muito mais, galera. Temos vários trajes mostrados, tanto no... no tanto nos filmes, quanto também nos quadrinhos e muito mais Não tem praticamente todos os trajes, mas tem uma grande quantidade Cerca de 10, 20, 30 trajes diferentes É muito traje diferenciado para você poder utilizar e muito mais Eu vou mostrar como funciona todos os trajes que tem e muito mais Só peça pode sempre para deixar o like, inscrever no canal se você não for inscrito E compartilhar esse vídeo com todo mundo O download vai estar tá aí na descrição como sempre para vocês Então bora pro vídeo e vamos nessa galera Primeira coisa galera, ó, porque eu percebi a animação de andar foi modificada, ó Agora eu ando de estranhamente, assim, desse jeito, ó É o jeito que eu ando Essa é a primeira coisa que foi modificada Então você vai andar desse jeito Um jeito meio humano, meio estranho e tudo mais Tivemos vários trajes e a principal mudança foi nos olhos Todos os olhos, os olhos foram texturizados E são modelagens mesmo Antes era puro pixel, mas agora realmente é modelagem Todos os olhos foram remodelados e tudo mais Isso é bem interessante Bem bonito e tal Nessa parte a mudança foi até que bem interessante e muito mais, muito top, ó. Cada um tudo pura modelagem, ó. Modelagem antes era puro pixel, que nem esse daqui, ó. Esse daqui é puro pixel. Aí os outros eram puro pixel, mas não, agora é modelagem, ó. Modelagem. Aqui, ó. Modelagem. Esse daqui já não, é pixel. Modelagem. Modelagem, muito mais. Mas tá, vou mostrar pra vocês os trajes que nós temos do Homem-Aranha pra vocês utilizarem. Eu não vou conseguir pegar todos aqui, senão meu inventário vai ficar lotado, né? Mas vou pegar uma grande parte aqui. Vamos começar com os trajes que vocês vão conseguir mais básicos, que não dão nenhum poder nem habilidade pra você. Esses daqui são os trajes que não te darão poderes e habilidades. Primeiro temos aqui o Macaco Noturno, tá? Bem legal, bem bonito o traje da Shield de Macaco Noturno, muito lindo, design, cor, realmente incrível. Temos também o traje clássico aqui do Espetacular Homem-Aranha, que é o traje do Vigilante. É o primeiro traje dele, basicamente, que ele utiliza. Muito legal, muito bonito mesmo, não teve uma grande mudança não nesse traje. Também temos aqui o traje do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, que é o Homem-Aranha clássico aqui e tal. Já esse daqui já teve uma modelagem colocada na nossa querida, na roupa dele. Muito legal, design, cor, muito bonito mesmo. Alguns deles só darão visão noturna e regeneração, bem pouca coisa. Você não vai ter, não vai ganhar nossa telha com eles, basicamente, nossa telha, basicamente. Mas tá, vamos ver os outros trajes aqui, temos mais trajes pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar de três em, de dois em, eu acho que é de dois em dois, porque eu acho que três não cabe, deixa eu ver. É de dois em dois. Ó, temos aqui o traje do Tom Maguai rasgado. É um traje igual o traje anterior, só que tem alguns buracos aí. É, eu não gosto muito, não. Temos aqui o traje caseiro do Tom Holland. Esse daqui é o traje caseiro dele. É o primeiro traje que foi feito. Não foi muito mostrado, né? No filme até que apareceu bastante. Mas depois foi deixado de lado. Mas interessante. É um traje bem básico, com mistura de moletom e muito mais. Tá, também temos aqui o traje do... Aqui, ó. Temos aqui o traje caseiro. O primeiro traje do... Tomaguai, que é o do Aranha Humana. É bem interessante, bem bonito. Não tem muito isso o que falar, mas bem legal. Temos aí o traje do Espetacular Homem-Aranha 2. Esse daqui é o traje que muita gente curte. Alguns não gostam, mas a maioria gosta. Mas é um traje realmente incrível e muito bonito mesmo, galera. É um dos meus trajes favoritos, com certeza. É isso. Opa, vamos achar o baú. Achamos ele aqui. Tá, aí nós temos aqui o traje do Espetacular Homem-Aranha 2. O traje de simbionte do Homem-Aranha, ó. Temos o traje do espetacular Homem-Aranha 1, na verdade. Ficou meio estranho essa roupa aqui. A cabeça ficou mais vermelha do que o resto da roupa. Mas bem legal, bem simples e tal. Não tem muito o que falar. Não é um dos meus trajes mais bonitos, mas tá. Temos também o traje do simbionte, o traje negro do Homem-Aranha. Que é o traje com o simbionte. Esse daqui é o traje do simbionte do Tobey Maguire. Quando ele utiliza, quando ele fica unido com o simbionte. Bem legal, muito bonito e tal. Só que o olhar tem o mesmo olhar do, do espetacular Homem-Aranha. Então eu não curti muito esse olhar. Não que seja feio, mas não é o meu favorito, vamos ser sincero. Tá, temos aqui alguns trajes. Esse traje vocês, diferente desses outros trajes que eu mostrei pra vocês. Que você equipa em cada parte do corpo. Esse daqui você só vai equipar no peitoral. Primeiro temos aqui o traje do Homem-Aranha. Que esse daqui é um traje branco e preto. É um Homem-Aranha diferenciado, se eu não me engano. É um traje de uma... Acontece umas coisas pra ele usar esse traje. Mas bem legal, bem bonito, muito simples. Temos a Spider-Gwen. Bem legal, design legal, muito top. O Porco-Aranha, Peter Park. 
Peter Pork, a, 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 o aranha que foi mordido por um porco. Temos aqui o Homem-Aranha dos Mangá, tem até a bolsa e tal, estilo yeah! japonês. Luta e tudo mais, bem bonito esses olhos, ficaram incríveis dele, muito bom mesmo. O Homem-Aranha 2099, muito legal. O meu Homem-Aranha favorito, só que eu achei que o olho dele ficou muito pequeno, que é o, é o Homem-Aranha de PS4, que eu tô amando, galera. Tô jogando esse jogo, eu tô amando esse jogo, é demais esse jogo, meu Deus do céu. E, e basicamente é o meu Homem-Aranha favorito, o meu traje favorito, na verdade. E talvez o Homem-Aranha também favorito. O traje é realmente espetacular. E temos o traje do Aranha Verso, que é o traje do... Nossa, ele tem um poder de fogo? Não entendi isso daqui, agora eu não entendi esse, esse fogo que dá na minha mão, ó. É tipo um fogo, Flannel Blast. É basicamente é esse daqui é o traje do Aranha Verso, do filme que vai lançar aí logo mais, né? Esse ano que também é um filme que eu tô louco e eu pra assistir, né, galera? Só quem gosta tá louco pra assistir, mas tá. Temos também, galera, deixa eu jogar esse fogo fora. Temos aqui o Homem-Aranha Punk, né? Que é o Homem-Aranha Roqueiro, Rock and Roll. O Homem-Aranha Noir, que é o Homem-Aranha mais ninja e tal, muito legal. O Homem-Aranha do clássico, esse daqui é o traje clássico do Homem-Aranha dos quadrinhos, esse é o Homem-Aranha clássico, clássico, 100% clássico. Bem bonitas as cores, o design realmente incrível. Temos o Homem-Aranha com um traje de simbionte, muito lindo, design, cor realmente impressionante. Tem o Homem-Aranha com um traje no avesso, aí tem aqui o sistema de, do, da Java para você utilizar, tendo aqui alguns itens. Como esse daqui é um dos trajes do Tom Holland, basicamente os trajes dele, ele vai ter, esses trajes são mais caros, mais difíceis de conseguir, mas a vantagem é que eles vão ter o lança-teiro, vão ter tudo, tudo, tudo. Tem aqui a opção de tirar a máscara e tal, tem isso daqui que é tipo assim, serve para você planar quando você estiver caindo do alto, subir para cima rapidinho, eu vou planar. Vai, vamos subir pra cima mais. E agora? Eu não quero andar, eu quero planar. Meu Deus, esse bicho não quer planar. É, né, não tô querendo planar, não. Mas daqui é pra planar, galera, basicamente. Aí tem o sistema de lança telha aqui. Isso daqui é mais pra se locomover, andar de um lugar pro outro. É bem útil e bem versátil. Como eu já peguei todos, eu posso andar pra onde eu quiser agora. Eu não preciso me preocupar com aquele baú. Bem legal mesmo. Aí tem o lançador, né? Que é o telha normal. Prender os inimigos e tal. Pá, pá, pá. Ataque de telha, né? Pra causar dano. Tem também o telha prisão, que é o que eu mais gosto, né? Que você prende os inimigos com ele, né? É a opção mais pra você prender inimigos e tudo mais. Tem que desativar. Que você desativa o sistema de lança telha. Temos aqui o homem, o traje integrado, que é a mistura do traje do aranha de ferro com o traje do longe de casa. É mesmo os poderes e habilidades, não tem muita mudança, né? Bem bonito, incrível só. Ia ser espetacular se tivesse aquelas garras, mas não tem. Triste, mas muito lindo mesmo. O traje clássico do, no, o, o, que o Tony Stark faz pra ele, é o primeiro traje dele, feito por Tony Stark. Bem bonito e tal, muito top. Temos também o Aranha de Ferro, a diferença do Aranha de Ferro é que ele tem as garras, se eu não me engano, é Shift, corre. É alguma coisa, Shift pra frente. Aí, ativamos. Essas são as garras do Aranha de Ferro. Você pode utilizar essas garras aqui, ó. Bem legal, muito linda, tá incrível, galera, tá muito bom, muita textura, a modelagem tá impecável, tá demais. Aí temos por último aqui o traje do Noé Home, que é esse daqui, ó, o traje do Noé Home. É base... Noé Home não, do Longe de Casa, é bem bonito, é um traje, como diz, flamenguista da vida. Basicamente eu gosto desse traje aqui, só que a mudança aqui é preto, preto e vermelho. Não é o grande, meu Deus, que mudança de traje, é um traje novo, mas é interessante, galera. Tá, além disso daqui, eu vou passar bem resumidamente, mas não vou mostrar pra vocês. Temos todos os vilões dos filmes, tipo a Abutre, é, Mistério, o, o Duende Verde, todos os filmes do Homem-Aranha, Homem-Aranha clássico, espetacular, e o do Tom Holland, todos os vilões vão ter aqui, até alguns vilões extras. É bem legal isso. Também vamos ter essa bolsa que vai ser útil. Não sei se ela funciona como mochila pra mim guardar os itens, mas vamos ver. Ó. Ela funciona. É uma mochila funcional, então você pode guardar os itens. Pode também colocar aqui na segunda mão e pá. Dá e sai pro... Deixa eu ver se eu coloco nas costas ela. Pra guardar os itens. Não, isso aqui, aqui. Deve, dá pra colocar em algum lugar, filho. Onde coloca essa bolsa? Não sei, mas deve dar pra colocar em algum lugar. Temos aqui também vitrines pra você colocar seus trajes, caso você quer, né? Ah, eu tenho uma base. Vou fazer uma base do Homem-Aranha vou pôr meus trajes aqui, ó. Eles vão ficar bem assim, vão ficar como se tivesse tipo de enfeite, algo desse tipo, mas é bem bonito mesmo. Temos aqui o DNA humano, o DNA de aranha. Basicamente essa vacina aqui pra você se transformar em um Homem-Aranha, vai ter alguns efeitos e tal. Mas após isso você vai ganhar os poderes de, de Homem-Aranha, resistência, força, super pulo, vai conseguir subir nas paredes, tudo isso você vai ganhar. E tem a forma humana, e se você tomar você vai virar humano. Pra você ganhar os poderes, tirando os trajes integrados, vocês vão ter que achar uma aranha que vai picar vocês e tudo mais, tá? Outra coisa, como craftar os trajes? 
Como tu crafta, PG? Só se você é craftar isso daqui, que é a banca de trabalho. E através dela você vai fazer troca aqui, que é essa linha que você vai conseguir. E vai trocar nos seus trajes. Claro, tem alguns trajes que você pode craftar na mesa de trabalho normal. Aí tem aqui as aranhas, né? Que tá bugada a textura, né? E se elas picarem em vocês, vocês vão ganhar a nossa telha e tudo mais. Mas basicamente, essa nova atualização da Lund de Homem-Aranha do NT tá bem legal, divertida, muito boa mesmo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like de sempre pra dar aquela força pro canal. Se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar esse vídeo. 